Bonsoir à tous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de JT foot, de JT sur les actualités du moment euh, dans le football actuel et sur tout ce qui tourne en ce moment avec les JO, avec, euh, le, dans le monde, avec la saison euh, prochaine des championnats qui vont commencer. J'ai plus fait de points depuis plusieurs mois. J'ai que fait des JT OM. Ben, Aujourd'hui, on se retrouve pour le JT foot. Cet après-midi, euh, les anciens euh, champions du monde de l'équipe de France 98 se sont réunis euh, pour un, un petit match de foot, pour une association, euh, sur un terrain de football. Et il y avait euh, Fabien Barthez, il y avait Zinedine Zidane, il y avait euh, Didier Deschamps, il y avait Vicente Bizarazo et tant d'autres qui se sont réunis tous ensemble avec le maillot de l'équipe de France 98 pour jouer à un match de tournoi euh, en ville pour une association euh, caritative, pour un petit match de légende. C'est euh, une deuxième information à, à savoir concernant le tirage au sort de la phase de poule de Ligue des Champions cette saison. On connaît comment le tirage au sort sera, sera fait, comment il va fonctionner et euh, quand. Le tirage au sort aura lieu le 30 août, donc à la fin du mois d'août, un petit peu plus d'un mois. Et le tirage au sort euh, donc des phases de poule de Ligue des Champions cette saison sera effectué par un logiciel automatisé, designé. Donc par un ordinateur, ça sera plus en format boule. Ça sera fait par un format de logiciel sur un ordinateur. Ça permettra de former les groupes, de former les affiches et aussi de déterminer quels matchs se joueront à domicile et à l'extérieur pendant les phases de groupe. C'est une petite révolution faite par l'UFA pour euh, la, la nouvelle édition de la Ligue des Champions de la saison prochaine. C euh, cette nuit... Après que le match a été euh, décalé de plus d'une heure et demie suite aux grands orages euh, dans l'état américain et suite aux grosses intempéries, euh, le match entre le FC Barcelone et Manchester City, dans un cadre d'un match amical et dans un tournoi américain cette saison, Hansi Flick a déclaré après le match donc, entre le FC Barcelone et Manchester City, qui s'est clôturé par une victoire euh, du FC Barcelone 3 buts à 2 au tir au but et un match nul 1 but partout, ils l'ont dit, nous voulons construire quelque chose de similaire avec ce que Pep Guardiola a construit à Manchester City. Donc Hansi Flick a comme projet, puisque c'est le nouvel entraîneur, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il a remplacé Xavi euh, qui a été limogé en fin de saison dernière. Euh, et il a dit que son projet, que lui et ses dirigeants et ses collègues qui gèrent le club, veulent mettre un projet en place, le jeu, l'intensité, le, le fonctionnement dans le club, veulent changer l'ancien fonctionnement qui est encore d'actualité et mettre le nouveau fonctionnement que Pep Guardiola essaye de construire à Manchester City. C'est le projet d'Anzi Flick avec le FC Barcelone. Et Pep Guardiola a répondu après le match. Il a dit qu'il a beaucoup aimé le Barça d'Anzi Flick sur ce match, que le jeu de position de son équipe est extraordinaire, les ailiers font office d'ailiers, les milieux de terrain jouent vers l'avant, les latéraux attaquent l'espace, je les ai beaucoup aimés. Donc peut-être on va retrouver un City de Pep Guardiola déjà construit depuis longtemps, qui essaye de faire grandir et de faire progresser, peut-être de trouver un nouveau truc. Et Hansi Flick, où le Barça est souvent en difficulté et connaît des saisons des fois compliquées, va essayer de transformer le SC Barcelone en Pep Guardiola. Le, la France fait honneur à ses Jeux Olympiques. Plus d'une dizaine de médailles d'or déjà remportées sur les différentes euh, épreuves. Et hier, la française Cassandre Beaugrand a remporté une nouvelle médaille d'or à la 11 e de ces Jeux Olympiques en triathlon. Donc c'est 11 déjà médailles d'or en quelques semaines de Jeux Olympiques pour les Bleus. Et c'est le premier titre de l'histoire olympique française de triathlon. Sur les derniers Jeux Olympiques, la France n'a jamais gagné l'épreuve de triathlon. Et là, c'est le premier titre olympique pour la France en triathlon euh, pendant les Jeux Olympiques. Une autre information à savoir, encore sur le match entre l'essai Barcelone et Manchester City cette nuit, c'est que 
Lewandowski et Haaland se sont rencontrés pour échanger quelques mots, échanger quelques, quelques petites propos et ont échangé leur maillot à la fin de la rencontre. Et une autre information à savoir, je vous l'ai dit en, vue, en vidéo, Kylian Mbappé devient le nouveau propriétaire du stade Malherbe de Caen. Il aura 80% des frais euh, de Caen des, et des dettes de Caen. Et ça sera pas que lui, lui il sera propriétaire du club, mais sa famille, avec sa mère, son père, Will, euh, etc., seront dans les membres de la direction de Caen et géreront avec Kylian Mbappé le club la saison prochaine en Ligue 2. Donc Kylian Mbappé et sa famille deviennent les membres de la direction de Caen et Kylian Mbappé devient le nouveau propriétaire pour 80% des, des frais de Caen, et des parts de Caen et des dettes de Caen pour 180 millions d'euros devient le nouveau propriétaire de Caen. Et la dernière affiche, la dernière info plutôt à vous faire savoir, c'est que euh, la remake, la, la revanche de la finale de la Coupe du Monde 2022 ne se produira pas pour le moment pour euh, l'équipe de Didier Deschamps. Mais l'équipe de Thierry Henry va peut-être essayer de rivaliser avec l'Argentine et va essayer peut-être de rendre honneur et d'essayer d'être de, revanchard sur les bleus de Didier Deschamps. Puisque euh, vendredi, dans 48 heures, l'équipe de France Olympique jouera sa survie, son premier match en élimination directe, vendredi face à l'Argentine pour les quarts de finale des Jeux Olympiques face à l'équipe de l'Argentine de Julian Alvarez qui affronteront l'équipe de France de Thierry Henry d'Alexandre Lacazette. Donc la France a gagné, a gagné son match contre la Nouvelle-Zélande, a officialisé sa qualification pour les quarts de finale et la première place obtenue et ça leur permet d'affronter vendredi l'Argentine pour les quarts de finale des Jeux Olympiques avec une revanche des, de la Coupe du Monde au Qatar en 2022.